ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి శాలరీ ఒక ట్వంటీ థౌజండ్ అనుకుంటాను ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ నాకు మిగిలింది సో ఎక్కడ పెడితే మనకు మంచిగా బెనిఫిట్స్ అంట ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి టెన్ రూపీస్ పర్ మంత్ కూడా పెట్టచ్చు పర్ మంత్ టెన్ రూపీస్ టెన్ రూపీస్ ఇప్పుడు ఈ నెలకు పది రూపాయలు అనేది ప్రతి ఒక్కరు పెట్టచ్చు బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎక్కడ పెట్టాలి అనేది చాలా మందికి ఐడియా ఉండదు సో ఎక్కడ పెడితే మనకు మంచిగా బెనిఫిట్స్ అంట ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి రైట్ మనకున్న ఛాయిస్ ఏంటంటే ఒకటి ఫస్ట్ ఏదైనా అమౌంట్ ఉన్నప్పుడు ఒక ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే సపోజ్ నేను రిటైర్మెంట్ కోసం కోటి రూపాయలు దాచుకుందాం అనుకున్నాను అనుకోండి కోటి రూపాయలు దాచుకుందాం అనుకుంటున్నా రిటైర్మెంట్ కోసం ఎందుకంటే మనం సిక్స్టీ అప్పుడు రిటైర్మెంట్ అవ్వాలి కానీ ఆ టైంకే మనకి ఎక్కువ ఖర్చులు ఉంటాయి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ అవి కానీ ఎక్కువ ఉంటాయి మన మీద డిపెండ్ అయ్యి కూడా ఎక్కువ మంది ఉంటారు ఆ టైంలో కానీ ఇన్కమ్ ఆగిపోతుంది కదా అరవై సంవత్సరాల తర్వాత మరి అప్పుడు ఇన్కమ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అందుకని ఇప్పుడు ప్లాన్ చేసుకుంటేనే అప్పటికి ఇన్కమ్ ఉంటుంది ఒకప్పుడు సర్వైవింగ్ ఎంత అంటే థర్టీ ఫైవ్ ఏజ్ అట్లా ఫార్టీ ఏజ్ ఉండేది బట్ ఇప్పుడు సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే మనకు జాబ్ సిక్స్టీకి అయిపోతే ఇంకా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఎలా బతకాలి అందులో మన టైంకి వచ్చే అట్లా ఇంకా అదే ఎయిట్ నైంటీ ఫైవ్ అవుతుంది గ్యారెంటీగా ఇంకో ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత ఇంకా లైఫ్ స్పాన్ ఇంకా పెరిగి సెవెంటీ ఫైవ్ బదులు ఎయిటీ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ అవుతుంది అప్పుడు అంతకాలం నీకు అరవై ఏజ్కే జాబ్ కొడితే మిగతా థర్టీ ఇయర్స్ ఎలా సర్వైవ్ అవ్వాలి ఆ టైంలో ఇంకా ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ డిపెండెన్స్ ఎక్కువ అన్ని ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకని ఆ టైంకి ఇప్పుడే ప్లాన్ చేసుకోవాలి మీరు అనొచ్చు అప్పటికప్పుడుగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు కానీ చేయడానికి ఏముంటుంది ఇన్కమ్ ఆగిపోయినప్పుడు ఇన్కమ్ లేనప్పుడు ప్లాన్ చేసుకోకూడదు ఇప్పుడు ఎందుకు ప్లాన్ చేసుకోవాలంటే అర్లీ స్టేజ్లో ప్లాన్ చేసుకోవటం వల్ల తక్కువ అమౌంట్తోనే ఆ గోల్ రీచ్ అవ్వడం చాలా ఈజీ చాలా ఈజీగా రీచ్ అవ్వచ్చు లేట్ అయ్యే కొద్దీ టైం లేదు కాబట్టి ఎక్కువ అమౌంట్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది అందుకని అర్లీ స్టేజ్లో బిగిన్ చేసుకోవడం చాలా బెస్ట్ మీరు అన్నట్టు సో మనకున్న ఛాయిస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఎందుకు ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ అంటే సడన్గా ఏదైనా హెల్త్ ఖరాబ్ అయింది అనుకోండి హాస్పిటల్కి యాభై వేలు పెట్టాలనుకోండి మనకి వేరే ఛాయిస్ ఏమి ఉండదు అప్పుడు దాకా దాచిన డబ్బు అంతా వాడ వాడు వాడాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్ ప్లానింగ్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా అవి డిస్టర్బ్ అవుతాయి అందుకని అవి డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా లాంగ్ టర్మ్ ప్లానింగ్ అయ్యి డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఫస్ట్ ఒక ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ క్రియేట్ చేసామనుకోండి లైఫ్ స్మూత్గా ఉంటుంది ఏదైనా బైక్ సడన్గా ఆగిపోయింది కారు సడన్గా బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయింది లేదా పైకి నా పక్కన నైబర్స్కి ఏదైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి సడన్గా మనీ అడిగారు ఓకే ఇలాంటి ఏదైనా ఎన్నో ఇష్యూ సడన్గా కిడ్స్ ఎడ్యుకేషన్ టూర్కి వెళ్లాల్సి వచ్చింది ఇలాంటి సడన్గా వచ్చే ఈవెంట్స్ ముందు అడ్డుకోవటం కోసం మనం ఒక త్రీ మంత్స్ నుంచి సిక్స్ మంత్స్ ఇంటికి అయ్యే ఖర్చుల వరకు మనం క్యాష్ ఫార్మేట్లు ఉంచుకోవటం బెటర్ ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ వస్తే హెల్త్ హెల్త్ ఇష్యూ కావచ్చు ఇంట్లో ఏదైనా ఇబ్బంది అయి ఉండొచ్చు లేదా వెహికల్స్ ఏదన్నా ఇబ్బంది పడి ఉండొచ్చు నైబర్స్కి ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చి ఉండొచ్చు లేదా కిడ్స్ ఏదన్నా ఎడ్యుకేషన్ టూర్లు అయ్యి ఏదైనా కావచ్చు ఒక ఎమర్జెన్సీ నీడ్ కనుక వస్తే దాన్ని ముందే లాంగ్ టర్మ్ ప్లానింగ్ అడ్డుకోకుండా అడ్డుకోకుండా ఉండటం కోసం ముందే అది క్రియేట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఏదైనా ఉంటే ఈ టెంపరీగా ఇది అడ్డుకుంటుంది అనమాట ఓకే అందుకని లాంగ్ టర్మ్ ప్లానింగ్ డిస్టర్బ్ అవ్వదు ఇంకా అందుకని ఫస్ట్ ఒక ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి దాని గురించి కొంత క్యాష్ లైక్ బ్యాంక్లో సేవింగ్ అకౌంట్లో పెట్టేయచ్చు వడ్డీ తక్కువ వస్తుంది ఫోర్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ రాదు బట్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ అవైలబిలిటీ ఉంటాయి ఫండ్స్ అర్జెంట్ రంగానే అన్ని విత్డ్రాల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అందుకని ఎమర్జెన్సీ ఫండ్స్ కింద కొంత క్యాష్ ఉంచుకోవటం బెటర్ సో సేవింగ్ అకౌంట్లో కొంత ఉంచండి తర్వాత నెక్స్ట్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేయొచ్చు మీరు కావాలంటే తక్కువ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ వచ్చింది బట్ వంద శాతం గ్యారంటీ మీ మీ మనీకి ఓకే ఇది ఎవరికి బాగుంటుందంటే లైఫ్ సైకిల్లో అంటే మనం గ్రోత్ స్టేజ్లో ఉన్నాం తర్వాత మెచ్యూరిటీ స్టేజ్కి వస్తాం థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్కి తర్వాత ఓల్డ్ ఏజ్కి వచ్చేస్తాం అట్లా లైఫ్ సైకిల్లో ఎవరైనా సరే రాంగ్ ఏజ్లో ఉన్నారనుకోండి లైక్ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఏజ్లో ఉన్నారనుకోండి ఆ టైంలో రెగ్యులర్గా ఇన్కమ్ అవసరం వాళ్ళకి అందుకని ఒక కుటుంబాలు నేను అనుకోండి బ్యాంక్లో పెట్టామనుకోండి నెలకి
మ్యూచువల్ ఫండ్లు ఏంటంటే ఎక్స్పర్ట్స్ మీ మనీని మేనేజ్ చేస్తారు వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఈ డబ్బును తీసుకెళ్లి స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు స్టాక్స్ అన్ని కంబైన్డ్గా ఒక థర్టీ ఫార్టీ స్టాక్స్ కొంటారు అవి ముందుకు ఎలా మూవ్ అవుతుంది అని దాన్ని పెట్టేసి ఈ ఫండ్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది సో అట్లా మ్యూచువల్ ఫండ్లు ఎక్స్పర్ట్స్ డీల్ చేస్తారు కాబట్టి కొంచెం సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్గా మనం డబ్బులు సంపాదించుకోవచ్చు కానీ ఈక్విటీ మార్కెట్లో ఎప్పుడు వల్టలిటీ అసెట్ క్లాస్ అది అది పైకి ఎలా పోతుంది కింద కూడా అలానే పోతుంటుంది ఇటు అటు ఇటు ఊగుతూ ఉంటుంది అందుకని లాంగ్ టర్మ్ ప్లానింగ్ చేసుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే దాంట్లో పోవడం బెటర్ అనమాట సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్లోకి బట్ ఎక్స్పర్ట్స్ మేనేజ్ చేస్తాను కాబట్టి మనకు కొంతవరకు సెక్యూరిటీ ఉంటుంది థర్డ్ థర్డ్ వన్ ఈక్విటీ మనమే డైరెక్ట్గా ఈక్విటీ మార్కెట్లోకి ఎంటర్ అవటం అంటే మనమే డైరెక్ట్గా రిలయన్స్ స్టాక్స్ కొనుక్కొని దాన్ని హోల్డ్ చేయటం ఇంతకుముందు ఏంది ఇండైరెక్ట్గా మనం మ్యూచువల్ ఫండ్ రూట్లో ఎంటర్ అవుతున్నాం ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా మనమే స్టాక్ మార్కెట్లోకి ఎంటర్ అయ్యి మంచి మంచి కంపెనీస్లో స్టాక్స్ని బై చేయటం ద్వారా ఆ కంపెనీలో మనం పాటర్ కాబట్టి కంపెనీ ఎదిగే కొద్దీ మన ఎసెట్ వాల్యూ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది నీకు అలా కూడా మనీ వస్తుంది అందుకని డైరెక్ట్గా ఈక్విటీ మార్కెట్ డైరెక్ట్గా ఎంటర్ అవ్వచ్చు అండ్ మూడు కమాడిటీస్లో కూడా మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు లైక్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ ఇలాంటి కమాడిటీలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా కమాడిటీస్ ఓవర్ పీడాక్ట్ అనే పెరగడమే తప్ప తగ్గడాలే ఉండవు కాబట్టి అవి అప్రిషియేషన్ అయ్యే కొద్ది అది పెరిగే కొద్దీ మన దగ్గర ఉన్న ఎసెట్ వాల్యూ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది అట్లా మీరు క్యాష్ రూపంలో కొంత ఉంచుకోవచ్చు కొంత ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రూపంలో ఉంచుకోవచ్చు కొంత డైరెక్ట్గా స్టాక్స్ రూపంలో ఉంచుకోవచ్చు మ్యూచువల్ ఫండ్ ఫార్మేట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అలాగే కమాడిటీలో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు గోల్డ్ గోల్డ్ ఈటీఎఫ్స్ ఇలాంటి గోల్డ్ పెట్టుకోవచ్చు ఇవి కాకుండా రియల్ ఎస్టేట్లో కూడా పెట్టచ్చు రియల్ ఎస్టేట్లో కొన్ని ఉంటాయి రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్ అని ఉంటుంది అందరి దగ్గర డబ్బులు కలెక్ట్ చేసేసి ఒక బిల్డింగ్ కొని దాని రెంట్కి ఇస్తారు ఆ వచ్చిన రెంట్లను అందరు పంచుతారు ఏ మంత్ ఏ ఇయర్ కా ఇయరే వాటి రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్ అంటారు అందుకని తక్కువ డబ్బుతో కూడా మనం రియల్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బిగిన్ చేసుకోవచ్చు అందుకని బల్క్ అమౌంట్తోనే రియల్ ఎస్టేట్లో కొనాలి రెంట్కి ఇవ్వాలి అలా రూల్ ఏం లేదనమాట అట్లా రియల్ ఎస్టేట్ కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు సో అట్లా మన దగ్గర ఉన్న మొత్తం ఎస్సెట్ క్లాస్ మనం చూసుకుంటే రియల్ ఎస్టేట్ కమాడిటీస్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఈక్విటీ మార్కెట్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ అదర్ డెట్ ఫండ్స్ అంటే క్యాష్ ఫార్మేట్లో కొంత ఇన్ని రకాల ఇన్వెస్ట్మెంట్ వెహికల్స్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఉన్న ఐదు వేల తోటి ఇందులో ఏదన్నా ఒకటి తీసుకోవచ్చు ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క డ్రాబ్యాక్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది లాంగ్ టర్మ్ కొన్ని సూట్ అవుతాయి షార్ట్ టర్మ్ కొన్ని సూట్ అవుతాయి లైఫ్ సైకిల్లో మీరు ఎక్కడున్నారు అని దాన్ని పెట్టేసి ఫ్యామిలీలో ఎంతమంది డిపెండ్ అయ్యారు అని దాన్ని పెట్టేసి ఏజ్ ఎక్కడుంది అని దాన్ని పెట్టేసి మీ ఫైనాన్షియల్ గోల్స్ ఏంటి అని దాన్ని పెట్టేసి అసలు రిస్క్ మీరు ఎంత తీసుకుంటారు అన్న దాన్ని పెట్టేసి మీరు ఎంత ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది అన్న దాన్ని పెట్టేసి మీ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ మీ బిహేవియర్ ఉంటుంది అనమాట వీటిల్లో అంటే ఇప్పుడు మమ్మల్ని ఇప్పుడు అంటే మనం ఫైవ్ థౌసండ్ అక్కడ ఇప్పుడు వన్ థౌసండ్ మిగిలి ఇచ్చుకున్నా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు ఫైవ్ హండ్రెడ్ పెట్టినా ఉంచుకోవచ్చు ఫైవ్ హండ్రెడ్ పెట్టి టెన్ రూపీస్ కూడా ఉంచుకోవచ్చు ఈ మధ్య నావీ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ అని ఒకటి స్టార్ట్ చేశారు నావీ ముంబై వాళ్ళు టెన్ రూపీస్ పర్ మంత్ అది కూడా పెట్టచ్చు పర్ మంత్ టెన్ రూపీస్ టెన్ రూపీస్ అవును మీరు ఒకసారి మ్యూచువల్ ఫండ్ అకౌంట్లోకి వెళ్ళేసి నావీ నిఫ్టీ ఇండెక్స్ ఫండ్ అని కొట్టండి టెన్ రూపీస్ మినిమం ఇన్వెస్ట్మెంట్ టెన్ రూపీస్ అంటే పెట్టాలనే ఆలోచన కనుక్కుంటే వాళ్ళు బోళ్ళని చాయిస్ ఇస్తున్నారు మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ వాళ్ళు అవును ఇప్పుడు ఈ నెలకు పది రూపాయలు అనేది ప్రతి ఒక్కరూ పెట్టచ్చు పెట్టచ్చు బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాడి దగ్గర ఆ విల్లింగ్నెస్ లేదనుకోండి మీరు ఎప్పుడు పెట్టలేరు విల్లింగ్నెస్ లేనప్పుడు పెట్టలేరు అందుకని బిహేవియర్ ఇంపార్టెంట్ నాలెడ్జ్ కాదండి చాలా మంది అనుకుంటారు నాలెడ్జ్ లేక మనం పూర్వయ్యాం అనుకుంటాం లేదు నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉన్నా సరే వాళ్ళు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయలేదు అనుకోండి పూరే అవుతారు నిజమే మీరు అన్నట్టు బిహేవియరే బిహేవియర్ ఇంపార్టెంట్ ఆ బిహేవియర్ ఒక పేరెంట్ కిడ్నీ చేయగలుగుతారు వాళ్ళందరూ వాళ్ళు రాదు అందుకని మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఎప్పుడు కూడా ఒక పేరెంట్స్ ఇవ్వగలుగుతారు కిడ్స్కి అది యూనివర్సిటీలో వస్తే నేర్చుకోవటం కాదు ఇంట్లో నుంచి అందుకే పేరెంట్స్ ఇది బెస్ట్ టీచర్స్ ఫస్ట్ టీచర్స్ అన్నది ఓకే ఈ సిరీస్ యొక్క ఉద్దేశం కూడా అదే యూనివర్సిటీలో ఎక్కడైతే ఫెయిల్ అవుతున్నాయో ఆ ఏరియాలో గ్రౌండ్ లెవెల్లో మనం ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తే వాళ్ళకి కొంత రిలేజ్ అయినా సరే ఇప్పుడున్న మోడర్న్ టెక్నాలజీ వాడుకొని ఇమీడియట్లీగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ బిగిన్ చేసుకుంటారు మనం
సూపర్ అండి అంటే మంచి కంఫర్ట్ ఉంది చాయిస్ ఉంది ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో ఎవరు ఏమాత్రం మిస్ అవ్వకండి పది రూపాయలతో కూడా మనం మంచిగా సెట్ అవ్వచ్చు అంటే ఇంకెంతకన్నా బంపర్ ఆఫర్ అయితే ఏమీ ఉండదు అనుకుంటున్నా థ్యాంక్ సో మచ